Алексей Иванов. Летоисчисление от Иоанна. Господь является только возле. Добра-то народ не видит. Как же идти за Господом, если он прозрачен, словно ветер в поле? За тучами иди, в мороке грозы, куда молнии укажут. Если надо спасать людей от гибели, добрый Господь надевает одежды зла, ибо гневный ангел уже прокинул свою чашу, и время вытекло до капли, и счисление лет подходит к итогу. В подвальной коморе дворца монах читал о конце света. Огромная разбухшая книга лежала на костлявых коленях. На страницах, захватанных грязными пальцами, из-под пятен вылезали алые и золотые кружева богатых рисунков и цветущих буквиц. И я услышал одно из четырех животных, говорящее громовым голосом «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. Монах сидел на скамейке, близоруко сгибаясь над листом. Потрескивала сосновая лучина, зажатая в клюве железного свеца. Промасленный холст, затягивающий маленькое окошко, дрожал под толчками поземки, что мела на дворе. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дан большой меч. Драная ряса монаха была закапана воском. Книга прикрывала прорехи, протертые коленями на долгих истовых молебнах. И вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. По стенам полутемной коморы громоздился всякий дворцовый хлам. Углы толсто заросли изморозью, плахи близкого потолка, будто седой щетины обметал инием, по которому вслед за пляской огонька на острие лучины волнами пробегало мерцание. Дверь коморы монах подпер большой лавкой, чтобы никто не вошел. И вот конь блед и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следует за ним. Лучина догорела, но монах еще подслеповато щурился на страницу и беззвучно шевелил губами, пытаясь разобрать строки. Нет, света не хватало даже на то, что помнилось почти дословно. Монах перевалил книгу на скамейку и встал, сразу оказавшись вровень с окошком. Обломанные ногти монаха, как звериные когти, легко вспороли холстину окна. Монах с треском содрал ее с косяка, и в лицо монаху тотчас ударил порыв снежного ветра. Монах молча смотрел на двор. Хлопья снега летели по низкой коморе, оседали на раскрытых страницах и таяли на раскаленных словах Иоанна Богослова. Окошко коморы приходилось вровень с деревянной мостовой теремного двора. В мгле в клубах поземки по мостовой грузно ступали огромные страшные копыта, какие-то ржавые, словно в крови. То ли с Кремлевской Орда не приехал водовоз, то ли с московского промысла вернулся сатана. 1565 год. Московская Русь. Держава содрогается. Затяжная Ливонская война отнимает все силы. Польский король Сигизмонт, по-русски Жигемонт, разбивает московские полки один за другим. Интригует богатое боярство Новгорода. Вокруг царя Ивана Грозного вызревают измены и заговоры. Ломая уклад жизни, царь Иван учреждает опричнину, орден охраны престола. Террор заливает Москву кровью, 
В ответ на зверство опричников уходит в монастырь митрополит, глава православной церкви, и грозный в одиночку упрямо ведет свой народ к возмездию и покаянию. Потому что по старинному летоисчислению всего три года остается до конца света, и где-то по русской земле уже шагает Мессия, а на небосводе движение солнца отмеряет Божьему миру последние дни.